ป็นเรื่องอยากรู้แต่ไม่อยากถามเป็นความสับสนว่าวุ่นในใจต้องการคําตอบที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นความปรารถนาที่จะมีตัวตนมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองสารพันเรื่องราวและคําถามที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กคนหนึ่งกําลังย่างเข้าสู่โลกใหม่โลกของวัยรุ่นไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้จักค่ะผู้ชายมีอาสุจิและผู้หญิงมีลังไข่เอาวัยวะเพียงค่ะอกจะใหญ่เหมือนกันไหมครับผู้หญิงจะมีการจเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชายผู้ชายก็จะเข้มแข็งกว่าผู้หญิงค่ะเราเกิดมาจากท้องแม่ค่ะพ่อกับแม่ก็ผสมพันธุ์เอ้ยผสมสนทีกันค่ะพ่อกับแม่มีความสัมพันธ์กันนะคะพ่อกับแม่มีเพศสัมพันธ์ทางทางทางกายภาพกันผมอ่านรู้จักหนังสือพิมพ์มีเรื่องเพศสัมพันธ์กับผู้ชายผู้หญิงจะเกิดการมีมีมีลูกครับก็ดูจากในละครนะคะเข้าไปที่ Google แล้วก็เขียนสาระเขียนสาระเพศศึกษาแล้วก็เข้าไปค้นหาโดยศึกษามาจากพ่อแม่ครับคือการที่เราถามพ่อแม่พ่อแม่อาจจะคิดว่าเรามีแล้วหรออะไรเราก็ไม่กล้าถามว่าแม่เขาคิดยังไงก็อายค่ะแต่บางครั้งก็ไม่อายจากผลสำรวจเด็ก 2,600 คนร้อยละ51ปรึกษาเรื่องเพศกับเพื่อนเพียงร้อยละ14ปรึกษากับพ่อแม่และร้อยละ10เท่านั้นปรึกษากับแฟนในเรื่องเพศร้อยละ65ไม่ทราบวิธีคุมกําเนิดร้อยละ64ไม่รู้วิธีป้องกันและปัจจุบันสังคมไทยมีคุณแม่วัยสายตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเฉลี่ยถึงวันละ262คนหมดเวลาไปนานแล้วที่จะโต้เถียงกันว่าเด็กและวัยรุ่นต้องเรียนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนหรือไม่วันนี้เราควรพูดถึงการเรียนการสอนที่เหมาะสมรอบด้านและเพียงพอลบภาพมายาคติที่มองว่าการสอนเพศศึกษาเป็นการยุยงให้เด็กมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นเป็นการชี้โพรงให้กระรอกคุณยายรู้ควองยังไม่เห็นความสำคัญของเรื่องเพศศึกษาในลักษณะที่ว่าเออยังเห็นว่าลูกยังเล็กอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างไม่มีเวลาให้มากให้สําคัญคือคาดการไม่ถึงในเมื่อโลกปัจจุบันเมื่อเรายอมรับกันอยู่ว่าหญิงชายเปิดกว้างมากขึ้นสื่อต่างๆเข้ามามากขึ้นสิ่งด้วยยุมากขึ้นเราต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าเด็กของเราเนี่ยใกล้ชิดในเรื่องของเ,อเรื่องเพศเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติเราจะทํายังไงให้เขาเจอกับสภาวะแบบนั้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาได้ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยตัวเองส่วนมากเนี่ยเราจะมารู้หลังจากที่เกิดปัญหาแล้วแต่เราไม่ค่อยจะนึกไปถึงว่าเรื่องเพศศึกษาเนี่ยแต่เดิมนะคะว่ามันสําคัญเราก็สุดอายนะคะเนาะที่เราจะพูดกับเขาว่าเธอต้องทําตัวยังไงเธอต้องประพฤติยังไงเราจึงต้องมาแก้ปัญหาปลายเหตุอยู่เรื่อยๆเราสร้างทัศนคติใหม่แล้วตัวเราเนี่ยคือคนที่จะลงไปบอกกับเด็กว่าเรื่องเพศศึกษาวันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วเราต้องคุยกันแล้วเราบอกว่าหนูจะทํำยังไงกับสื่อที่หนูรับมาหนูเลือกสื่อได้ไหมบริโภคได้ไหมหนูต้องรู้ทันหนูต้องรู้หนูหยุดตัวเองได้ไหมถ้าหนูหยุดได้หนูหยุดแต่ถ้าหนูหยุดไม่ได้หนูต้องรู้จักขั้นตอนต่อไปว่าหนูจะป้องกันตัวเองยังไงที่จะไม่มีปัญหาตามมาในทุกๆด้านมาตราเจ็ดของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ที่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนกำลังช่วยกันผลักดันให้ผ่านสภากำหนดให้สถานศึกษาจัดการสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและมาตรา12ร่างขึ้นเพื่อให้โอกาสหญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนสามารถศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์และกลับมาศึกษาได้อีกครั้งหลังคลอดบุตรเพื่อให้โอกาสวัยรุ่นที่ก้าวพลาดและลดปัญหาการทําแท้งไม่สายที่จะเริ่มต้นที่จะให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศเป็นสาระสําคัญเฉกเช่นเดียวกับวิชาอื่นเพราะเพศศึกษาเป็นวิชาที่จะนําไปใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตมาช่วยกันเติมภูมิคุ้มกันให้หนุ่มสาววัยใสด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อพวกเขาจะได้ก้าวข้ามผ่านวัยใสอย่างมั่นคงในรายการสิทธิวิวาทะตอนสอนเพศศึกษาอย่างไรให้เหมาะสมวันนี้